ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் லோன்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம வந்து லெவன்த் நியூ பை எக்கனாமிலேருந்து தமிழ்நாட்டு பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் மொத்தமாக வந்து ஏழு பார்ட் வந்து பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து குரூப் டூ சிலபஸ் படி போடுங்க புதுசாக ஆட் பண்ண குரூப் டூ சிலபஸ் படி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க குரூப் டூ சிலபஸ் படி பார்க்கும்போது பல்வேறு துறைகளில் தமிழகம் நிகழ்த்தியுள்ள சாதனைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த பாடத்தில் வந்து முழுமையாக வந்து என்னென்ன துறைகளில் என்னென்ன சாதனை பண்ணியிருக்கு தமிழகம் அப்படிங்கிறது தான் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க மருத்துவத்துறையில் எப்படி இருக்குது கனிம வளங்கள் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அடுத்ததாக வந்து வேளாண்மை வேளாண்மையில் வந்து தமிழகம் வந்து எப்படி முன்னேறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக தொழில்துறை அதுக்கப்புறம் வெப்பாற்றலில் நம்ம எவ்வளோ இருக்கோம் காற்றாலை மின்சாரம் எவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் வந்து சர்வீஸ் செக்டர் பணிகள் துறையில் வந்து என்னென்ன சாதனை பண்ணியிருக்கோம் எவ் எந்த நிலைமையில் தமிழகம் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க எதெல்லாம் முதன்மையான துறைகள்னால் வங்கியியல் காப்பீடு சக்தி போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பு இதெல்லாம் வந்து முதன்மையான துறைகள் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேங்கிங் செக்டர் வந்து பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாட்டில் இருக்க மொத்த வங்கி சேவையில் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீத பங்குகளோட பணியாற்றுது தேசியமயமாக்கப்பட்ட பங்குகள் வந்து எத்தனை சதவீத பங்குகள் வச்சிருக்குன்னு கேட்டால் ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் அடுத்ததாக தனியார் வணிக வங்கிகள் வந்து முப்பது சதவீதம் பாரத ஸ்டேட் வங்கி மற்றும் அதோட துணை நிறுவனங்கள் வந்து பதிமூன்று சதவீதம் வட்டார கிராமிய வங்கிகள் வந்து ஐந்து சதவீதம் மற்றும் இரண்டு அயல்நாட்டு வங்கி கிளைகளோட சேவையில் இருக்குது திரும்ப பார்க்கலாம் மொத்தமாக தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பிரைவேட் பேங்க் வந்து முப்பது சதவீதம் பாரத ஸ்டேட் வங்கி அதோட துணை நிறுவனம் வந்து பதிமூன்று சதவீதம் வட்டார கிராமிய வங்கிகள் வந்து ஐந்து சதவீதம் அயல்நாட்டு வங்கி கிளைகள் வந்து இரண்டு சதவீதம் இதுதான் வந்து இப்போ இருக்கிற நிலைமை அடுத்தது தமிழ்நாட்டு வங்கிகளோட மொத்த வைப்பு நிதி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா பதினான்கு புள்ளி மூன்று ரெண்டு சதவீதத்தோட அவ்வளோ வந்து உயர்வோட மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து ஆறு ஆறு கோடி ஆறு லட்சத்தி அறுபத்தஞ்சாயிரத்தி அறுபத்தெட்டு கோடியை வந்து எட்டியிருக்கு கடன் தொகை அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து பதிமூன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அதிகரித்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆறு லட்சத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு கோடியாக வந்து அதிக அதிகமாக அதிகமாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க மொத்த வைப்பு நிதி வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் பதினான்கு புள்ளி மூணு ரெண்டு சதவீதம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அடுத்தது கடன் தொகை வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் பதிமூன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா ஸோ எந்தெந்த துறைகளுக்கு எவ்வளோ வந்து கடன் உதவி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஐந்து ஐந்து சதவீதம் வந்து முதன்மை துறைகளுக்கு மட்டுமே கொடுக்குறாங்க அடுத்ததாக வந்து வேளாண்மை துறைகளுக்குன்னு பார்க்கும்போது கடன் வழங்கல் வந்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பத்தொம்பது புள்ளி எட்டு ஒன்று சதவீதமாக இருந்திருக்கு தேசிய சராசரி வந்து பதினெட்டு சதவீதம் இங்கே வந்து தமிழகத்தில் வந்து பத்தொம்பது புள்ளி எட்டு ஒன்று சதவீதமாக இருந்திருக்கு அடுத்ததா தமிழ்நாட்டில் உள்ள வங்கிகள் வந்து இந்தியாவிலேயே அதிக கடன் வைப்பு வீதமாக நூற்றி பத்தொம்பது புள்ளி ஒன்று ஐந்து விழுக்காட்டை கொண்டுள்ளது இந்திய அளவில் இதோட வீதம் வந்து எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு மட்டும்தான் இருக்குது தமிழ்நாட்டில்னு பார்க்கும்போது தேசிய சராசரியை விட அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நூற்றி பத்தொம்பது புள்ளி ஒன்று ஐந்து விழுக்காடு இருக்குது அடுத்ததாக வந்து கல்வித்துறையை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பள்ளி கல்வியில் எப்படி வந்து தமிழகத்தில் மாணவர் சேர்க்கை வீதம் அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நிகர மாணவர் சேர்க்கை வீதம் வந்து தமிழகத்தில் அதிகரிச்சிருக்கு நிதி ஆயோக் அவங்களோட அறிக்கை படி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் துவக்க நிலையில் உள்ள நிகர மாணவர் சேர்க்கை வீதம் வந்து தமிழ்நாடு எண்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ரெண்டு நாலு சதவீதம் கேரளா வந்து எழுபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஏழு நாலு சதவீதம் மற்றும் தேசிய சராசரி எழுபத்தி நான்கு புள்ளி ஏழு நாலு சதவீதம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து அந்த துவக்க நிலையில் மாணவ சேர்க்கை வீதம் வந்து கேரளாவை விட அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரிக்கு தேசிய சராசரியை விட அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து உலக அளவில் பார்க்கும்போது ஐம்பத்தி ஒம்பது சதவீதமாக இருக்குது அடுத்தது தமிழ்நாடு தொடக்க கல்வி புள்ளி விவரம் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தமாக வந்து துவக்க பள்ளிகள் வந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் கிட்டே இருக்குது நடுநிலை பள்ளிகள் வந்து ஒன்பதாயிரம் கிட்ட இருக்கு அடுத்ததான் வந்து உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளிகள் வந்து பன்னிரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று இருக்கு 
தொடக்க பள்ளிகளுக்கான மொத்த மாணவர் சேர்க்கை வீதம் வந்து நூற்றி பதினெட்டு புள்ளி எட்டு சதவீதம் வகுப்பு ஒன்றிலேருந்து ஐந்து வரைக்கும் உள்ளது வந்து நூற்றி பதினெட்டு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக வந்து மாணவர் சேர்க்கை வீதம் இருக்குது அடுத்ததான் நடுநிலை பள்ளிகளுக்குன்னு பார்க்கும்போது நூற்றி பன்னிரெண்டு புள்ளி மூன்று சதவீதமாக இருக்குது அடுத்தது உயர்நிலை பள்ளிகளுக்கான மொத்த மாணவர் சேர்க்கை வீதம் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு சதவீதமாக இருக்குது அடுத்ததாக மேல்நிலை பள்ளிகளுக்கான மொத்த மாணவர் சேர்க்கை வீதம் வந்து நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ரெண்டு ஆறு சதவீதமாக இருக்குது அடுத்தது உயர்கல்வி கொடுத்துருக்காங்க உயர்கல்விக்கான மொத்த சேர்க்கை விகிதத்தில் தமிழ்நாடு வந்து தொடர்ந்து மற்ற மாநிலங்களை விட முதன்மையாக முதன்மை இடத்துல இருக்கு தமிழ்நாட்டில் மொத்த சேர்க்கை விகிதமான நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் அனைத்து மாநிலங்களோட தேசிய சராசரியை விட அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்த சேர்க்கை விகிதம் நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் உயர்கல்வியில் உயர்கல்வியில் மொத்த சேர்க்கை விகிதம் நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் இது மற்ற மாநிலங்களோட தேசிய சராசரியை விட அதிகமாக இருக்கு அடுத்ததா இதுக்காக வந்து மற்ற ஸ்டேட்ஸோட கம்பேர் பண்ணி ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாடு நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் மற்ற ஸ்டேட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததா தமிழ்நாட்டில் எத்தனை யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பத்து ஒம்பது பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்குது நாற்பது மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது ஐநூற்றி பதினேழு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் இருக்குது அடுத்தது நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பல் தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள் இருக்குது இருபது பல் மருத்துவக் கல்லூரி இருக்குது ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழகத்துலேருந்து நான்கு லட்சம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெளில வர்றாங்க இது இந்திய அளவில் அதிகமான அளவு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அடுத்தது கல்வி கடன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்று டு பதினாலு பதினான்குலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டு பதினாறு வரை பொதுத்துறை வங்கிகள் வந்து முக்கிய துறைகளுக்கு வழங்கும் கடன்களின் அளவுகளில் இருபது புள்ளி எட்டு சதவீதத்தை வந்து கல்வி கடனாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஆந்திர பிரதேசம் வந்து பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு சதவீதத்தோட இரண்டாம் இடத்துல இருக்கு அடுத்ததா பத்து புள்ளி ரெண்டு சதவீதத்தோட மகாராஷ்டிரா வந்து மூன்றாம் இடத்துல இருக்கு பதினெட்டு மாநிலங்களில் மொத்த கடன்களில் ஒரு சதவீத கடனையே கல்விக்கு அழி அழிச்சிருக்கு அப்போ மற்ற பதினெட்டு ஸ்டேட்ஸில் வந்து மொத்த கடனில் வந்து ஒரு சதவீத கடன் தான் வந்து கல்விக்கு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் தான் இந்திய அளவில் அதிக பயனாளிகள் இருக்காங்க இதே காலகட்டத்தில் தனியார் வங்கிகள் வந்து கேரளாவில் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீதமும் தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி நான்கு புள்ளி எட்டு சதவீதமும் இந்த கடன் தொகை வந்து கொடுத்துருக்காங்க மொத்த தனியார் வங்கி வழங்கியுள்ள கல்விக் கடன்களில் கர்நாடகம் மற்றும் கேரளா வந்து அறுபது சதவீதம் அளவிற்கு வந்து வழங்கியிருக்காங்க நாடு முழுமைக்கும் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் உள்ள தனியார் வங்கிகள் மொத்த கல்விக் கடனில் ஒரு சதவீத அளவு தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக உடல் நலம் தமிழ்நாடு வந்து மூன்று அடுக்கு உடல்நல அடிப்படை கட்டமைப்பு கொண்டிருக்கு அது என்னென்னு பார்த்தா மருத்துவமனை அதுக்கடுத்தது வந்து ஆரம்ப சுகாதார நிலை அதுக்கடுத்தது சமூக நல மையங்கள் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தமிழகத்தில் முப்பத்தி நான்கு மாவட்ட மருத்துவமனைகள் இருந்திருக்கு இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது துணை மருத்துவமனைகள் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி நான்கு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் இருக்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு துணை நிறுவனங்கள் இருக்கு முன்னூற்றி பதிமூன்று சமூக நல மையங்கள் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக தொலைத்தொடர்பு அந்த துறையில் என்னென்னு பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்களா இந்தியாவில் இணையத்தோட பயன்பாட்டில் மகாராஷ்டிரா தான் முதலிடத்தில் இருக்குது அந்த மாநிலத்தில் இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி நான்கு ஏழு பில்லியன் இணையத்தில் பயன் பயன்பாட்டாளர்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ்நாடு இருக்குது ஆந்திரா கர்நாடகா இந்த ஸ்டேட்லாம் இருக்குது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அரசு புள்ளி விவரப்படி இந்தியாவில் மொத்தம் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு ஐந்து பில்லியன் இணையதள சந்தாதாரர்கள் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து இருபத்தெட்டு புள்ளி ஜீரோ ஒன்று மில்லியன் சந்தாதாரர்கள் இருக்காங்க அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவில் இருபத்தி நான்கு புள்ளி எட்டு ஏழு மில்லியனும் கர்நாடகாவில் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஆறு மூன்று மில்லியன் சந்தாதாரர்கள் இருக்காங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது யார் வந்து எந்த ஸ்டேட் வந்து அதிகமாக வந்து இணையதள பயன்பாடாளர்களை கொண்டிருக்குன்னா மகாராஷ்டிரா மாநிலம் அடுத்தது வந்து போக்குவரத்து கொடுத்துருக்காங்க போக்குவரத்துறை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து சுற்றுலாத்துறை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல்நோட்ஸ் அப்படிங